This is what certain streets in the center of San Diego, California, look like. Hundreds of tents. Disoriented homeless people, many of whom are victims of the same disease. Fentanyl addiction. See, it's pretty simple, that's all you do. <laughs> David is 32. He's been living on the streets for a year and a half. Like three times a day. Right now, I mean, I don't have enough money to smoke as much as I would, really. I would smoke more, but... Last year, his best friend died of a fentanyl overdose. Three years ago, his fiance met the same end. Well, it's scary. I, it's just, I hate saying that, but it's... You know, some, somebody laying down, not breathing. I've heard of people overdosing the first time they ever do it. Where has this super powerful drug, which kills 70,000 people a year in the United States, come from? How has fentanyl replaced almost all other substances produced by drug traffickers in less than 10 years? To understand, we have to come here, Sinaloa, on the west coast of Mexico, the cradle of the largest Mexican cartels. It is here that they have made their fortune, first with marijuana, then came opium derivatives, and then methamphetamines, before fentanyl came crashing onto the market. These two men have lived through this havoc. Flavio, who is 23 years old on the left here, manufactured this killer drug. Orlando, who is 36 years old, transported it to the border with the United States. Today, they are both undergoing rehab treatment and hope to reintegrate into society after their release. We are going to retrace the path of fentanyl in Mexico with them. In 2017, the impact of fentanyl here in Mexico was expanded like a pandemic. O sea, empezó a haber gente muerta por, ese, por aquí, por allá. Flavio has never taken fentanyl, but working with it could have killed him. Sin darme cuenta, yo me encargaba de la empaquetación, de elaborar el empaquete para poder extraditarlo de Culiacán a Estados Unidos. En su momento son cosas que, pues a través de eso, tuve muy malas experiencias. Y es una sustancia que, por el simple hecho de, de, tu, de tu tomarla con tus manos, es algo que es dañino, pues. Culiacan, capital of Sinaloa. Victor and his fellow police investigators have received a call from a delivery company saying they have spotted some suspicious packages. It's fentanyl. Almost 15 kilograms of blue tinged tablets in just one seizure, enough to kill the population of an average sized town. Marcaje positivo. Esos aseguramientos son, son muy frecuentes. Actualmente el, se realizan de dos a tres operativos por semana y en la mayoría de las ocasiones son positivos. During the COVID pandemic, lots of delivery companies popped up in Mexico and with their relaxed inspection protocols, they became a godsend for drug traffickers. Al principio tal vez se preocupaban más por esconderlo. Ahora lo meten en una mochila tan evidente, o sea, ya no se preocupan por tal vez esconderlo. Les preocupa más mandar volumen para asegurar que más paquetes lleguen a destino. And it's a headache for Victor and his team. Pure fentanyl is not classed as a drug, but rather an extra strong analgesic, which is used with the greatest of care in hospital settings. It's imported from China just like all the other ingredients used to make fentanyl tablets, none of which, when taken separately, are illegal. We are blind in the first part of the chain. We have a lot more capacity of action from the laboratory to the final 
antes del laboratorio. Llegan precursores en cantidades muy pequeñas, muy difíciles de rastrear, muy fáciles de ocultar en múltiples químicos, farmas, este, polvos farmacéuticos y demás. Pues esa parte es muy difícil de localizar. These packages have a picture of Mayo Zambada on them, a famous Mexican drug trafficker. But this might be a red herring designed to blur the investigator's trail. Traffickers can make up to one million tablets from just one kilogram of pure fentanyl. The estimated production cost per unit is just one euro cent. The retail price on the streets of large American cities is on average 10 euros. And who heads up this juicy operation? For the investigators, there is no shadow of a doubt. It is still the infamous Sinaloa cartel that calls the shots between here and the border. The all-powerful organization which was co-founded by Chapo Guzman, who was incarcerated in the United States, is divided into several different factions today. Between them, they maintain peace through strength. Somos parte de esa generación que, que ha estado este, narcotraficando, o sea, haciendo narcotráfico durante muchos años. Entonces, por ese aspecto, yo estoy de acuerdo de que cuide nuestro, nuestro estado. Pues yo estoy de acuerdo con, con la mafia en, en que cuiden, que no dejen que se metan otros a querer a, a extorsionarnos, a querernos secuestrarnos, a querernos robar. Yo estoy de acuerdo en ese aspecto, que cuide. Pero realmente, para un laboratorio, tú tienes que invertirle arriba de unos 20 millones de pesos. Pero ese, mes, ese laboratorio te va a producir 80, 90 millones de pesos por mes, por mes. De una, necesitas el respaldo de una, persona, una organización fuerte, más que nada. En Sinaloa, drug trafficking es parte de la cultura, parte de la economía, y prácticamente una forma de vida. Por décadas, la marihuana fue una alternativa para la emigración para entidades de la ciudad, como like esta, en la zona del estado del estado. ¿Hay queso? ¿Hay queso? De dos, dos, dos diferentes, este y este, cuajada. As a child, Armando helped his parents in the cannabis fields. A mi papá le tocó, le tocó, mi papá le tocó el cambio. Le tocó cuando trabajaba con su papá en el tema de la siembra y cuando empezó a sembrar marihuana que ya por negocio. These days, Armando works for environmental organizations. He has come back to the village to visit his parents. The presence of drug traffickers is not synonymous with criminality here, rather the opposite. En Sinaloa no te voy a mentir, lo que es Sinaloa. Pero aquí si te cuchamona, mentira. Los narcos no son malos. Sí hay, pero son buenas personas. Muy buenas, muy, muy buenas personas, ¿verdad? muy serviciales. Y si te ofrece un favor, por ejemplo, una enfermedad, te sacan de un apuro. Te lo prestan y te lo dan como sea, pero te sacan de un apuro. Te sacan de un apuro. Esas son las personas buenas para uno. Pero como Lupillo, no hay ni uno. Lupillo, a.k.a. Lupe Tapia, es uno de los faces de la Sinaloa cartel que vivió en la área. He was arrested last February during a heated police operation that ended in a shootout. Le Lupillo Lupillo es una persona fina. Lupillo Tapia es una persona de esas personas que el rancho lo lloró. Lo lloramos, yo también lo lloré porque dijeron que lo habían matado. La verdad que me dolía mucho la muerte de Plebi. Pero pues preso igual, preso tampoco va a salir. Pero sí, Lupillo aquí, la verdad. La verdad, Lupillo aquí la gente lo apreciaba mucho. Well liked and also well known for laundering drug money in transport companies. Pero sí también hay. Hay muchas fuentes de empleo por ellos, oiga. Mucha, mucha, mucha gente trabaja con ellos porque tienen con qué pagar. Ponen sus empresas, tienen empleados. Uno que... Yo hago este negocio poquito. ¿Cómo voy a pagar si es poquito lo que hago? ¿Verdad? Despite decades working within the marijuana industry, Armando's family has never made it out of poverty. Hasta había una pista en la que llegaba la avioneta, pero había dos para llevarse de aquí paquetes con bota, pues. O sea que era negocio, pues. Había había billuyo. Bueno, perdí había movimiento de droga, marihuana en particular. Until 2007, when Isaias, Armando's father, threw in the towel for good. Y yo más bien dejé de, de hacerlo porque no era negocio para el que trabajaba, para el que lo sembraba, era negocio para el que se la llevaba, pues no, 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 uno nunca salieron de mí. Mal se mantenía uno con, con lo que cosechaba. Pero no, no, había, no había libertad, tú no podías elegir, pues alguien venía a comprarte. Una, no, año... le vendía al que quería la gente, porque había, había veces que 
Que vendían bar, venían varios a, a, comprar, a, pre, a comprar. Pero no salías a vender, ¿no? No, no. De los que, que vendían, tú decías, y tampoco no decidías el precio. No sé si se no, pondrían de acuerdo. El precio lo traían ellos. Ajá. From 70 euros per kilo during the best year to 8 euros per kilo at the end of the marijuana era, Armando's family has returned to farming with no regrets. La idea que nosotros decimos, papá, es que fuera huerta cualquier sitio para sembrar árboles frutales, básicamente. Porque pues, queremos que siempre sea de nosotros, pues no hay plan de que, no, de que, de que, de que deje de ser de nosotros. En la zona de la ciudad, era más bien el militar que instilló fear más que los drug traffickers. En aquel tiempo, digo, porque ahora ya vienen más, más uh, educados el, el ejército, eh, el, el gobierno sí lo, lo pajueleaba a uno y lo agarraba, lo golpeaba. Pues, pues lo, lo, lo agarraron los soldados, lo llevaron y no apareció en ninguna parte. Se les había muerto y lo tiraron. No es hay un desprecio al tema de, del uniforme, lo que representan, o sea, tal cual. Muchos años de abuso, muchos, muchos años de abuso. En los 70s, the Mexican military, with the support of the United States, went up and down the region, destroying marijuana and poppy fields. Nowadays, they don't bother, as drugs of natural origin have been wiped out by the tidal wave of fentanyl. Orlando experienced this revolution as a drug trafficker. Acepté esas ofertas de trabajo y, y empecé a vender lo que es goma en Culiacán, lo que es goma. Entonces empecé a, a diferentes partes, más que nada no a Culiacán, a la frontera. Empecé a ganar dinero. La goma se, no se empezó a vender. Hubo un tiempo que me la daban demasiado barata. Ya no tenía precio la goma casi, prácticamente no tenía precio gracias a qué? El fentalino. Pues ya lo que es la pastilla M30 sustituyó totalmente a la goma. Entonces ahí me pedían pastillas. Yo lo que hacía es que empecé a buscar en Culiacán proveedores. Dije, ¿a quién le puedo comprar? Everything has gone man-made. No more need for labor in the countryside, no more need to wait for the harvest season. And so the drug traffickers' profits soar, while the incomes of rural communities plummet. De 800 a 1000 kilos de goma habían calculado. Entre opium. This is exactly what fentanyl has come to replace, as it is a synthetic opioid. Juan Jose has come to lend a helping hand in one of the last remaining poppy fields in the region. Había cuatro parcelas y quedó esta, esta nada más, quedó esta nada más. Ha ido bajando muchísimo ahorita. Está el gramo a, a siete pesos, está muy, muy bajo. Y, y luego las químicas muy caras, 35 pesos, 36, y ahorita siete pesos. It's almost out of nostalgia that he keeps scratching the precious bulb to let the opium gum out, which drug traffickers turn into heroin. Pues es que ya quedó uno con con la maña, con la tentación de seguirlo haciendo, pero yo creo que ya vamos a dejar. Porque aquí hay unas comunidades con, con personal, con gente más pequeña, y esa gente estaba impuesta a esto nada más, y luego no hay fuentes de trabajo. Here in Surutato, the hope is that these beautiful mountains, which have been cleared of their poppy fields, will soon attract tourists. In the meantime, Juan Jose has returned to more traditional crops, like the potato. Ya están brotando. Y, y cociditas, viera, viera qué buenas. Da, da más resultado la papa que, que la amapola, al precio que está ahorita. But in certain corners of Sinaloa, drugs still have their place. In between the bushes, a strong smell of ammonia hits the back of your throat. This man is taking us to the place where he worked for two years, up until the police came to demolish it all three weeks ago. A clandestine methamphetamine lab. Porque tenían que hacer de perdida unos 300 kilos diarios. No, no es tan batalloso. Pues trabajo 
lo más que lo, lo, a veces que traes lo que era, pues, como que te altera los nervios y te da, no te da sueño, pues. Pero no, nada, nada complicado. La peste muy fuerte también. Mexican cartels have been producing methamphetamine since the start of the 80s. It was their first synthetic drug. Nowadays, it's the only drug that has survived the arrival of fentanyl, but its price has also plummeted. No, antes valía, valía 10 mil pesos, ahora vale 2 mil pesos en la libra. No, pues el pueblo sí, se hubo mucho, sí creció mucho el pueblo. Mucha gente se vino a trabajar y las que estaban aquí no se fueron. Sí, sí, había más economía, pues la gente no ocupó de migrar para otra parte para irse. Por ejemplo, para Culiacán, no se iba, se quedaba mejor aquí, pues estaba el trabajo bien. Pues. Hicieron mucha gente en su casa y eso. Seizures from methamphetamine labs are commonplace. As the Sinaloa police storage hangar demonstrates. Ahorita, a raíz del tiempo, sí se han incrementado un poquito más los, los laboratorios. ¿eh? Sí, se han, sí se han determinado más. De hecho, todo esto lo que tenemos aquí es, es nuevo. Tenemos más o menos aproximadamente como, como un mes lo que tenemos toda esta cantidad aquí. But fentanyl labs are still very difficult to find. As they are more discreet and less foul than methamphetamine labs, they can be set up in any building in town or countryside. Drug traffickers are so confident that they often allow journalists to visit for an average entry price of $5,000. We're heading back up towards the United States border to Tijuana. This is one of the biggest border crossings in the world. Fentanyl is everywhere here, waiting to be transported to the United States. And you can see the damage it is doing on the streets. Alan is a team leader at the Red Cross. Sundays are often his busiest day. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo? Diego. Arturo, ¿cuántos años tienes, Arturo? It's four o'clock in the afternoon, and Alan has just treated his seventh overdose victim of the day. The man is stunned, and his friend, who has taken the same substance as him, is under surveillance. Luckily, Alan has an antidote on him that has enabled him to save hundreds of lives. Naloxone. An efficient remedy, but which is still difficult to find. Alan takes the opportunity to leave a few doses with the emergency services. Eh, sí, yo le llamaba, que eran tres epidemias cuando estuvimos con el COVID, eh, que eran bastantes casos, todo el, todo el día eran casos de COVID. Teníamos aparte la, la epidemia de fentanilo, heroína, sobredosis, y aunado a eso, pues los conflictos por, por la misma droga, ¿no? El paciente con herida por proyectil de arma de fuego, que casi casi están a la par todo el tiempo. ¿Me la puedes mandar, porfa, la, la ubicación? Y mándame a... ¿Ya está listo, Chinchillas? Gracias, bye. No time to relax. He has to rush to another emergency. Si trabaja el señor? Sí, está trabajando como chofer. Chofer, okay. ¿A qué horas fue que pasó esto? Hace rato alrededor de una hora. Una hora más o menos. Hay un 23 en playa. Alan has to use his last dose of naloxone, which luckily works. Está despertando. ¿Cómo se llama? 
Fernando. Fernando. ¿Qué pasó, Fernando? The man very nearly died. Fernando, para arriba, vente. Eso es. Siéntate, vente. Ponte atrás de él. ¿Cómo estás? Déjalo de aquí, un minutito nada más. Fer, Fer, Fer. Necesito Soy que, Guillermo. Necesito que respire un ratito. Escúchame. Necesitas, necesitas respirar el oxígeno que te están poniendo. Fentanyl has washed over this border town and it has even slipped into the makeup of other drugs. Gracias a Dios, este, pues, él salió bien, ¿no? Pero igual hace, hace más de una semana, un par de conocidos hermanos este, fallecieron por lo mismo, ¿no? Una sobredosis. Y pues es duro. Es duro, este... El pensar en lo que les pasó a ellos y que habrá lo vio a uno, ¿no? En carne propia. Con un hermano. Pues sí, es duro. Once again, the man was convinced he had taken cocaine. Nos indicaron que era un, una persona que se dedica al transporte y sabemos que tienen que mantenerse despiertos. Entonces, es algo que recreativamente utilizan para mantenerse más activos, más alertas, pero no sabes qué es lo que les están vendiendo. Entonces, al momento en que lo consumen, eh, pierden el estado de alerta, quedan inconscientes, dejan de respirar y caen en paro respiratorio. Alan believes the devastation caused by fentanyl is just getting started in Mexico. Es muy grave, yo lo consideraría bastante complicado y como lo comentaba, puede ser cualquier persona en cualquier estatus social, en cualquier lugar, incluso hemos tenido niños. Why would drug traffickers want to mislead their customers about the goods they're selling? Flavio can tell us after six years spent working in fentanyl production. Es el, el fentanilo es una pastilla que molida parece que cuando tú la mueles parece cocaína. Y muchas veces es un producto que hay producto que sale malo, que sale bajo, que no tiene el mismo efecto que el, que el fentanilo bueno, pues. Y esa, y esa pastilla, con tal de sacarlo, de que ese producto no queda y esa inversión no se tira a la basura, ellos lo venden como cocaína. To make the tablets, drug traffickers add the cheapest ingredients to reduce production costs. Loy, rat poison, hormone tablets for cattle. Pure fentanyl makes up less than two milligrams per unit. El fentanilo fue algo que llegó y impactó para quedarse, para quedarte, para quedarse. Y es algo que se produce, se produce que millones de pastillas diarias, millones de millones de pastillas diarias. Y, o sea, y es algo que, que es imposible detenerlo. Pues. Flavio confirmed that he was making between 200,000 and 300,000 tablets per day by himself. Está mal hecho el gramaje con una pastilla tienes para poder morir, con una. A danger of overdosing every time you take it. This is what awaits David and so many others. Three out of five, probably. Two out of five or three out of five people probably do it, I think. Downtown, at least. Usually people have it pretty, you know, regularly. It's easier to find than, like, I can't find heroin anymore if I try. The death toll of fentanyl plunges the United States into mourning every day. And Mexico, which was once just the country of manufacturing and transit, is becoming more and more of a consumer itself. More and more packets that are seized by the police are not on their way to the United States, but rather to other areas inside the country. It seems the era of this super strength drug is just getting started.